నమస్తే వెల్కమ్ టు రెడ్ టీవీ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు కేర్ హాస్పిటల్స్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్ అలాగే గైనకాలజిస్ట్ రజనీ గారు ఆవిడతో మాట్లాడారు మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే ఇవాళ రేపు ట్రెండ్ మార్పింది ఫుల్ ఫాస్ట్ జనరేషన్లో ఉన్నాం కదా మేడం పెళ్లి కాని అమ్మాయిలు ప్రెగ్నెన్స్ అయిపోవటం వాళ్ళు వాళ్ళు సొంత వైద్యాలు చేసేసుకుని ఏవో పిల్స్ వేసేసుకోవటం ఇట్లాంటివి చేస్తున్నారు అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళంతటి వాళ్ళే అబార్డ్ చేసేసుకోవటం ఏదో యూట్యూబ్లో చూడము గూగుల్ చేసేయటము చేసేసి ఏదో చేసేసుకుంటున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేస్తారు మీ మాటల్లో చెప్పాను మేడం సి ఒక్కప్పటి కాలంలో ఏంటంటే పాశ్చాత్య దేశాలు అంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఇలాంటి కల్చర్ ఉంటుంది అమ్మాయిలు పెళ్లి కాకముందు ప్రెగ్నెన్సీస్ రావడం మన దగ్గర కూడా ఉండింది కానీ చాలా తక్కువ మొదలు బట్ ఈ మధ్య కాలంలో ప్రజెంట్ జనరేషన్ మేబీ సోషల్ మీడియా వల్లనో తెలియదు కానీ చాలా రకాల అంటే చాలా మంది అన్మ్యారీడ్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్తో మన దగ్గరకు వస్తుంటారు మీరు చూస్తున్నారు మ్యామ్ రెగ్యులర్ చాలా కామన్గా రెగ్యులర్గా చూస్తుంటామండి అమ్మాయిలు వస్తుంటారు సో ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు కజిన్ అంటారు పర్చేస్ చేస్తారు దేల్ కమ్ విత్ బోత్ దే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ అండ్ కొంతమంది అయితే ఈ మధ్య కాలంలో నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటి అంటే దెర్ ఇస్ ఎ బోల్డ్ ఎస్ ఐ హ్యావ్ ఐఎమ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఐఎమ్ పాజిటివ్ వీ ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్ లేకపోతే బాయ్ ఫ్రెండ్ అను అంతకుముందు ఒకప్పుడు షైనెస్ అన్న ఉండేది కానీ ఈ మధ్య కాలంలో అది లేదు సో చాలా వరకు నైంటీ పర్సెంట్ ఏంటంటే they don't feel bad for mm. what they are doing ante adoka pavitrata anadamo em antaro purakaramlo adaithe i feel it is completely lost it's not how itland cases vinnapudu anipistadu madam chaala mandi pellaina vallu maku pillalu kavali pillalu kavalani infertility centers chuttu tirugutu pichchaki poduntaru baba adaithe nijamandi ka chaala ilante vallaki easy ga vachesu easy ga vache ela chudali vallu infertility careless ga untaru కొంతమందిలో ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ మ్యారీడ్ వాళ్ళలో కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అలా వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది వాళ్ళు అబౌట్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు కావాలి ఇన్ఫర్టిలిటీ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ కావాలబ్బా వాళ్ళకి రాదు సో అది డెస్టినీ మేబీ సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ కరెక్ట్ సో ఈ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళకి ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో కూడా ఈ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కొంతమంది అయితే డాక్టర్స్ని అప్రోచ్ చేస్తారు కొంతమంది సొంతంగా వాళ్ళకు వాళ్ళే ట్యాబ్లెట్స్ ఫార్మసీలో కానీ గూగుల్లో కానీ గూగుల్ నాలెడ్జ్ దే వాళ్ళు ఆన్లైన్ కానీ ఎక్కడి నుంచో ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకొని పిల్స్ వేసుకొని ఇన్కంప్లీట్ అబార్షన్స్తో వస్తుంటారు సో ఈ ఇన్కంప్లీట్ అబార్షన్స్తో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలియదు కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఇంకా అంటే సొసైటల్ భయమో ఏదో మరి తెలియదు అనుకుంటారు అలా ఇంట్లోనే ఉండిపోయి ఒక్కొక్కసారి ఇది అబార్షన్ సరిగా జరగక లోపల చిన్న చిన్న పీసెస్ మిగిలిపోయి వాళ్ళు అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేసుకోక ఆ పీసెస్ అలా ఉండిపోయి ఫ్యూచర్లో అడిషన్స్ రావడము యాషమెన్ సిండ్రోమ్ కానీ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అవ్వడం ఫ్యూచర్ ప్రెగ్నెన్సీస్కి డెఫినెట్గా ఇట్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుందండి సో ఈ అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్ ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి ప్రా ప్రాపర్గా మీరు కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని అబార్డ్ చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి అంతేగాని ఎక్కడో మెడికల్ స్టోర్లోనో ఎవరో చెప్పిందో గూగుల్ నాలెడ్జ్తో వెళ్ళి ఈ అబార్షన్స్ చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు మేబీ కొంతమందిలో కరెక్ట్గా నార్మల్గా అయి ఉండొచ్చు కానీ చాలా మందిలో ఏంటంటే ప్రాపర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ వల్ల ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ వల్ల కూడా ఎస్టీడీస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఫ్యూచర్లో ప్రెగ్నెంట్ అయిన పెట్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా వరకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా మరి ఆ డెఫినెట్గా బాట్ చేసేసుకుని ఇట్లాంటి హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కనాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేస్తారు మా సి ప్రాపర్గా మీరు కరెక్ట్గా అల్ట్రా స్కాన్ స్కాన్ చేసుకుని డాక్టర్ అడ్వైజ్ చేసినట్టు ప్రాపర్గా టర్మినేషన్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో ఏం ఇష్యూస్ అనేవి ఉండవు కానీ మీరంతటా మీరు సొంతంగా ఏదో ఒకటి మెడికేషన్స్ తీసుకోవడము దాన్ని కరెక్ట్గా ఫాలోఅప్ చేసుకోవడం అంటే కరెక్ట్గా అయిందా లేదా ఇన్కంప్లీట్ అయిందా కంప్లీట్ అయిందో చూసుకోకుండా ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీస్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా నేను అంటే ట్యూబల్ బ్లాక్స్ లేకపోతే ఇన్ఫర్టిటీ ఇష్యూస్ బ్లీడింగ్ ఇష్యూస్ ఈ యాషమెన్స్ అంటే లేకపోతే ఏమైనా పీసెస్ ఒక్కొక్కసారి మిగిలిపోయి అప్పుడు సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాము ఒక్కొక్కసారి ఆ గర్భశం నుంచి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి తర్వాత దానిలో వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ కూడా చాలా ఫేస్ చేయాల్సిన ఉంటుంది సో ప్రాపర్గా మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇలాంటి కాంప్ల
సో మా ఎక్స్పీరియన్స్లో చాలా ఇలాంటి కేసెస్ చూస్తున్నాము ఒకసారి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది యంగ్ గర్ల్ షీ వాజ్ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్ ఓల్డ్ హాస్టల్లో ఉండేది ప్రెగ్నెంట్ ఆల్రెడీ అంటే ప్రెగ్నెంట్ అని తనకి తెలియలేదు యాక్చువల్ మరి తెలుసో తెలియదు తనైతే తెలియదనే చెప్పింది మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ ఆల్మోస్ట్ షీ వాజ్ సెవెన్ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ సెవెన్ మంత్స్ తెలియదా సెవెన్ మంత్స్ తెలియదంటే మరి అంటే పొట్ట అయినా చెప్తుంది కదా అందుకని వచ్చింది సో షీ కేమ్ విత్ హర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటా ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ కి మనం టర్మినేట్ చేయము ఇఫ్ ఇట్స్ నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ వీక్స్ ప్రెగ్నెన్సీ వరకే అది కూడా బేబీ ఏమైనా అబ్మానిటీస్ ఉంటేనే మనకు కొన్ని పిఎన్డి రూల్స్ ఉంటాయి సో ఐ సెడ్ నేను అబౌట్ చేయను ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ దాటింది కదా యూ ఐ కెనాట్ అబౌట్ యూ అని చెప్పేసి అన్నాను సో రిపీటెడ్గా డైలీ ఫోన్ కాల్ చేస్తూ నేను వస్తాను మేడం లేదు మేడం ప్లీజ్ మేడం ప్లీజ్ అని నేను మీరు ఎంత చేసినా రూల్స్ ఒప్పుకోవు నేను చేయలేను అబార్షన్ అని చెప్పేసి అన్నాను తర్వాత ఊరికే కాల్ చేస్తుంటే చెప్పాను యూ గెట్ యువర్ ఫాదర్ అంటే ఫాదర్ లేడు మదరే ఉంది అని చెప్పింది తర్వాత లేదు లేదు మా మ్యారేజ్ సెటిల్ అయింది మా ఇద్దరిది మేమిద్దరం మ్యారేజ్ చేసుకుంటాం అయినా అబార్ట్ చేసాను ఇంకా మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు కదా కంటిన్యూ చేయండి అని నేను చెప్పాను మీకే స్టోరీ మీకే వినిపిస్తే ఎలాగా సో ఈమెంది ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ దాటింది వన్ వీక్ వరకు రాలేదు అమ్మాయి సడన్ గా మిడ్ నైట్ ఒక రోజు షీ కేమ్ ఎట్ టూ ఓ క్లాక్ బ్లీడింగ్ తో వచ్చేసింది సడన్ గా మిడ్ నైట్ ఎమర్జెన్సీ రూమ్ కి వచ్చేసి ఏదో వేసేసుకున్నట్టు వచ్చేసింది విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ షీ అబార్టెడ్ మేబీ షీ వాస్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వీక్స్ ఉంటాయి అప్పటికి అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఏ సెవెంత్ మంత్ బేబీ ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ అనుకుంటా సో వచ్చింది అబార్ట్ అయిపోయింది వచ్చి వచ్చినే ఒక్కతే వచ్చింది మిడ్ నైట్ షీ కేమ్ ఇన్ అ క్యాబ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ ప్రెగ్నెంట్ రావడం రావడంతో అబార్ట్ అయింది బేబీ వాజ్ నాట్ లైవ్ బేబీ డెత్ అయిపోయింది అడిగితే డాక్టరే ఇచ్చారు నాకు ట్యాబ్లెట్స్ నేను నా ఇంటి దగ్గర ఒక డాక్టర్ని అడిగాను బట్ ఐ థింక్ తను ఎక్కడో ఫార్మసీలో తీసుకొని గూగుల్లో చూసుకొని వేసేసుకుంది తనే వేసేసుకుంది వచ్చేసింది షీ కేమ్ అలోన్ నో వన్ వాస్ దేర్ సో సో ప్యానిక్ ఈ సిచ్యువేషన్ సి సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు హర్ నో బడి అండ్ అది అర్థం కాలేదు ఎందుకు అని సమ్మర్ షీ కుడ్ హ్యావ్ గెట్ అవర్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో షీ జస్ట్ అబార్టెడ్ షీ టుక్ పిల్స్ ఫ్రమ్ సమ్ అవుట్ సైడ్ ఫార్మసీ సంథింగ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ స్కేరీ సిచ్యువేషన్ సి సమ్ అంత బాగానే ఉంది పేషెంట్ బాగానే సర్వైవ్ అయింది బాగుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి దాంట్లో బ్లీడింగ్ ఎక్కువచ్చు పీపీహెచ్ అవ్వచ్చు సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ మైట్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ సిఫర్ గైనకాలజిస్ట్ ఇలాంటి ఫేస్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ టు అస్ హ్యాండ్లింగ్ సచ్ కేసెస్ సిచ్యువేషన్స్ రీసెంట్లీ ఆల్సో వీ హ్యాడ్ అన్ అన్మ్యారీడ్ గర్ల్ షీ కేమ్ షీ వాజ్ సమ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ అలాగే పిల్స్ వేసుకొని వచ్చింది షీ అబార్టెడ్ సో ఇలా చాలా చేస్తున్నారు సో ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్లాన్డ్గా వాళ్ళు ముందే సి నిజంగా మీకు వద్దు ప్రెగ్నెన్సీ అనుకున్నప్పుడు ప్రివెంటివ్గా కాంట్రసెప్షన్ వాడండి అంతే కదా ఎందుకు అన్నెసరిగా ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి అబార్ట్ చేసుకోవడము ముందే ప్రికాషన్స్ తీసుకొని కాండోమ్స్ వాడుకోవడము లేకపోతే పిల్స్ వాడుకోవడము మీరు కాంట్రసెప్షన్స్ వాడుకొని ప్రెగ్నెన్సీస్ అవాయిడ్ చేయండి లేదు నిజంగా మీకు అబార్షన్ కావాలంటే గెట్ ఇన్ ద ఎర్లీ వీక్స్ కదా ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో మీకు పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా పద్ధతిలో అబార్ట్ చేసుకో కానీ అంతేగాని సెవెంత్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ సిక్స్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ వరకు తెలియకుండా వచ్చి ఆ టైంలో అబార్ట్ చేసుకోవడం మనం ఎలాగో ఫిఫ్ ట్వంటీ వీక్స్ అవుతా చేయము సో ఎక్కడో వెళ్తారు ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటారు అబార్ట్ అవుతారు సో ఇట్స్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ ఫర్ ద డాక్టర్ అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్సో అండ్ వాళ్ళకు నేను చూసిన ఇద్దరు అమ్మాయిలో వాళ్ళకు గిల్ట్ కాన్షియస్ కానీ గిల్టీ ఫీలింగ్ కానీ అస్సలు ఐ డెంట్ ఈవెన్ సీ దట్ ఇన్ దేర్ ఫేస్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ద జనరేషన్ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ లైక్ దట్ బట్ ఫ్యూ 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 ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లైక్ దట్ నిజంగా ఒక నిమిషం ఇలా చేస్తున్నప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించాలి ఎవరిని చంపే హక్ అయితే మనకు లేదు అది ఈవెన్ ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఉన్నా కూడా దానికి ఒకవేళ కన్సీవ్ అయిపోయినా కూడా బేబీకి లైఫ్ ఉంది పుడితేనే కాదు లైఫ్ లైఫ్ ఉంది చంపే హక్కు మనకు లేదు కర్మ అనేది ఒకటి డెఫినెట్ గా ఉంది దట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ సో అది దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసే పనులు జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి రేపు అమ్మాయిలు చిన్నపిల్లలు కదా అని చెప్పడానికి ఏం లేదు ఇది దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఫాస్ట్ జనరేషన్ సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండి బెటర్ గా లైఫ్ లీడ్ చేస్తే బాగుంటుంది సో ఇది